Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bélítsen meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erősei dalos lakomáján mindig ne késsen. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésen. Viharszel és mélyed felett merelkedett bízba járunk. Sziklafalon hajnal madár, örökpíros legyen a szár. És hogyha mégis hullanék, sugaradban vagy sűrű hóban, soha sem látott arcodat láthassam egyszer.
lelkem felkészült, s a tornácom, ha leste a lelkészült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tans, a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap reggel a szakásnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne. Sós volt és ragymatam. Az örökös hagymaszak tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, féltem agyonnyom. Nem maradtam egy estén sem, megszöktem a sekrestésbe, aki velem a kocsmában támtaldott. Magához vett a kántorot, s hogy lett anyám egy tanár úr a drágja? Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem, így kerültem iskolába, mint néhány diákban tisztességgel kiáltam. Tanulnom ugyancsak ritkán akarózott, de mivel az osztálysőrűn vakarózott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Égettségi vizsgán én átmentem. Az elnökre, felnőkbe kaparázott utána, és bár utáltam az ízét, mégis pályám érdekében addig benne érdegéltem, amíg a rég állított, fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett. Így kaptam szerepet az egyik színpadon, de nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem maradt. Soha se enged kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáját hintázva jártam színházba. Az öltözőpad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat, ám az én művésznőm felelőtlen fruska rárészogott egy színi kritikusra. Azt hittem véremben, hogy most ész értelem, de rágós volt fanyar avas is vértelen, ezért tudottam már tönhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot, és ezzel a bolna jól belém haragom. Akkor azt csaptam rá, hogy esett a papló. Hogy ugrott el mégis, megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtam menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóba remek kutyagolva, és lett, ami volt, kutyagolva.
Bátran viseled magányodat. Én számítatlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra. Benned érjen a végzet. Vállalt két éber sarka közt, ha sisterekve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál. Benned vakít a bánat. Légy hát, akár az állatok, oly nyersen szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra, és még éjjel magad sem tudod. Mint égig érő ének, feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki át, az este síva, késve, Hiába járják pitvarod, csak én látlak, vagy én sem. Vagyunk vissza a távolba. 
most Simi nem mutatja, mit kell csinálni a hússal. Először is elszedjük a bőrt a húsról, aztán addig húzzuk, amíg jó nem lesz rá, mintán a kővel vágjuk rajta lyukakat, aztán átkötjük indenkor, meghúzzuk és készen van. Így legalább este nem fogunk fázni. Ez nekem nem sikerült. Kisimítod a földet, hogy ne legyen darabos, földbe rakod kővel, felállítod botokkal háromszögbe, fogsz két követ, összevágod, és ha már szikrázik, rádobod a tűzre. Anna, nem mutatom, hogy sütjük meg a húst. Először is a húst rátesszük a botra a tűz fölé, és megsütjük. Ki szereti a sült húst? Én! Jó, de jó, végre nem törik bele a fogam. Beleálltsuk még gödröt, utána letapadjuk levélnek, utána rátesszük a mamut pamutot, utána törökülésben alszunk. Ez a miért? Csinálj magadnak! De én elmondtam az enyémet. Csinálj újat, ez a miért? Boki most mutatta meg, hogy kell. Ez így nem jó. Kicsi vagyok, éhes vagyok, fázok is. Hozzá akarok menni. Hová szeretnél menni? Az utcánkba, az otthonunkhoz. Vissza az utcánkba indulunk. Megérkeztünk. Kicsi, jó vagy, merre jártál? Áj, inkább ne is beszéljünk róla. Gyere, menjünk haza.
érdeképére mégis kívülszik állat. Vélod csak csendes szépére, nem lesz nagyobb az értéket. Hernyú maradt már nem kerít, nem azt mondja, hogy mentéket, hanem a gerét. Egy nagy esős móka rámaszó találta, ne haladjon hátra, és nem jut előrébb soha, ki lesz a szabadoszata. Álmarádnak mit az adás, visszahívnak rendben az adás. Azt értette belőle, szégyen szemre hátrájon meg elő. De kevéssel elő úgy gondolta aztán, más kárát tanulná meg a saját hasznát. Ha maga mögött egy célt is kiszabva, előre gázolna, hátra az is szabva. Viszont azt is tudta a nyomorult vára, az ilyesmi nem megy úgy holnapról vára. És hogy ne hagyja a drága időt veszni, elhatározza, mert tegnap el is kezdi. Jön. 
Megírtad a leckét? Um, igen. Oké, okay, akkor meg is tanulhatod a verset. Oh, még a verset is meg kell tanulnom. Ezt se tanulom meg. <gül> Mindjárt jövök. Ajaj, megint jön. Megtanultad a verset? Um, igen. Akkor ki is takaríthatsz a szobába. Takarítani? Itt a sepő. Én biztos, hogy nem takarítok ki. Hm. Bánk! Igen? Gyere, fejezd be az ebédet. Oh, jó! Csak a krumplit kell oda rakni. Gyere, amíg oh. nézünk tévét. Na, no, itt a krumpli. Ó, oh, már későre jár. Menj lefeküdni. Jó iszakát! Jó éjszakát, talán körülök, hogy ilyen hamar megtanultál mindent. Bár csak lennének nyújjaim, akik minden megtanálnának helyettem. Azt a mi ez? Hova szeretnél menni? Ki beszél, honnan? Az időgép. Aha, szóval ez egy időgép. Vigyél a jövőbe, ahol már vannak nyújjaim. Rendben.
az Isten szeme. Nagy kerek kék mennyék, hogy átlátszó, hogy tiszta. Végtelen, lepülve szálló szárnyas gépemen, mint egy más, egy szebb világban lennék. Sugár öled és fény ragyog körül, a ragyogó szent mindenség örül. Virágot nyennak lent a rétőrében, fecskék repülnek zöld erdők felett. Az ég a földre biztató nevet, és úgy érzem, az Isten kék szemében én szárnyas ember, fájó könyv vagyok, mely bánatosan égetőn ragyog.
De nem azért iszom a végtelent, hiszem, hogy vége lesz. Te jutod szabadul, ide van ide fel. Csoda szép. De nem azért makacs az élet is, nem áll meg küzdeni. Eldobja a lejőt, majd felveszi ugyanit. Körbeér. De nem azért futok az elekkel, épp eszük kezekkel, madárnak hihettek, pedig csak merengek szavakért. De nem azért. Most nem azért nézek a napba, hanem csak azért, hogy más is mutassa. Most nem azért szállok a fénynek, hanem magamért, hogy tudjam, hogy élek.